హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చింట స్వీట్ ఇన్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ బ్లాగ్లో మీకు టూ రెసిపీస్ చూపిస్తాను రెండు దోశకు సంబంధించినవి సో మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి ముందుగా నేను ఇక్కడ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను దానికి కావాల్సిన ఆనియన్స్ అండ్ అన్నీ తీసేసుకున్నాను ఆనియన్స్ ఎందుకు అని అంటే అవి ఫైన్ చాప్ చేసేసి మనం ఈ పిండిలో కలుపుకుంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సో దీనికి కావాల్సిన ఆనియన్స్ అండ్ మిర్చి నేను చాపర్లో వేసి చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఫైన్గా అంటే చాలా ఫైన్గా చాప్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే కంప్లీట్ చిన్న చిన్న పీసెస్లా ఉండాలి అన్న ఇలా కంప్లీట్ చాపింగ్ అంటే ఎలా మీకు చూపిస్తాను లాస్ట్లో ఎలా చాప్ చేసుకోవాలన్నా సో ఆ సైజులో ఉంటే మనకు పంట కిందకి చాలా బాగా వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ ఇలాగా చాప్ చేసేసుకుంటే మనకు పిండిలో కలుపుకున్న మనకు అది డ్రై చిన్న చిన్నగా డ్రై రోస్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ ప్యాన్ పైన కూడా రోస్ట్ అవుతాయి వచ్చి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అదంతా నేను ఈ ఫ్లోర్లో వేసేసుకోవాలి మనం బియ్య పిండి అంటాం కదా బియ్య పిండిలో వేసేసుకొని ఫుల్గా కలిపేసుకోవాలి సో ఇది స్పైసీనెస్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు మిర్చితో పాటు ఇంకా కాస్త మిర్చి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా నేను మేము కాస్త ఎక్కువనే తింటాం కాబట్టి ఇంకా కాస్త ఎక్కువనే వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సో ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు కారం అనేది ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మిర్చి వేస్తాం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ సాల్ట్ పిండికి సరిపడ మనం ఎంత పిండి తీసుకుంటున్నామో దానికి సరిపడ సాల్ట్ వేసేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది వితౌట్ చట్నీ తినొచ్చు విత్ చట్నీ కూడా తినొచ్చు అందుకనే సో యాజ్ యువర్ ఎస్టిమేషన్ మీరు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటే సో దాన్ని బట్టి మీరు వేసేసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ మనకు సో ఇక్కడ చిన్న టిప్ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా దోశ రైస్ బియ్య పట్ట అనేదే కాదు ఏదైనా కూడా క్రిస్పీగా రావాలి అంటే మాత్రం కాస్త ఐ పించ్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసేసుకోండి సో అది మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో క్రిస్పీగా చాలా బాగా వస్తుంది ఎందుకు అని అంటే కొంతమంది క్రిస్పీ దోశాస్ తింటారు చూడండి వాళ్ళ కోసం ఇది ఇక్కడ నేను టీ ఇస్తున్నాను మమ్మీకి చెప్పాను కదా కరీంనగర్లో ఉన్నా అని ఇక్కడ మమ్మీ పూజ చేస్తుంది దేవుడికి అలాగే టీ తాగే ముందు మీరు కూడా అందరూ డెఫినెట్గా వాటర్ తాగడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచిది హెల్త్కి అందుకే మమ్మీకి టీ ఇచ్చాను తర్వాత నేను ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి వాటర్ కూడా తీసి మమ్మీకి ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే మమ్మీ పూజ చేస్తే చాలా లేట్ అవుతుంది అదే రూమ్లో కూర్చుంటారు వన్ టూ అవర్స్ సో అందుకనే చెప్తున్నాను మీరు ట్రై చేయండి మార్నింగ్ అట్లీస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే వన్ బాటిల్ వాటర్ తాగడానికి మాత్రం ట్రై చేయండి సో దాట్ విల్ కీప్స్ అవర్ హెల్త్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని డాక్టర్స్ చెప్తారు అలాగే చాలా మంచిది కూడా అందుకనే మమ్మీకి ఫస్ట్ వాటర్ ఇచ్చి తర్వాత టీ ఇచ్చేస్తాను ఇంక ఇక్కడ మమ్మీ పూజ చేసే స్కినే లోపు మనం ఆ పిండి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆ పిండిలో చెప్తాను మీకు ఇంకా ఇక్కడ కొంచెం జీరా యాడ్ చేసుకోండి లైట్గా ఎందుకు అని అంటే జీరా యాడ్ చేస్తే పంట కింది కదా వస్తే చాలా మంచిది సో ఫస్ట్ మనం వాటర్ పోసే ముందే ఇలాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి బియ్య పిండిని కారం ఉప్పు అన్నీ వేసాం కదా అవన్నీ ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుంటే నీళ్ళు కలిపాక ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది అందుకనే ఫస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ పౌడర్ మొత్తం ఇలా ఫుల్ మిక్స్ అయిపోవాలి ఎలా అంటే మిర్చి ఎక్కడ ఉందో తెలియదు ఆనియన్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు అలా మిక్స్ అయిపోవాలి అలా చేసేసుకున్నాక సో మన కన్సిస్టెన్సీకి తగ్గట్టు వాటర్ పోసుకోవాలి కన్సిస్టెన్సీ బియ్య పిండికి ఎలా ఉండాలి బియ్య పట్టుకి అనేది నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాటర్ పోసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుంటే మనకు దోశాస్ అనేటివి బాగా వస్తాయి అంటే బియ్య పట్లు అనేటివి చాలా బాగా వస్తాయి ఇలా కంప్లీట్ మిక్స్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాటర్ పోసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కన్సిస్టెన్సీలో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ కన్సిస్టెన్సీలో కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు సరిపడ మంచిగా వస్తుంది ఇలా వాటర్ పోసి కన్సిస్టెన్సీలో పోసాక ఒక ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ మనం నానబెట్టేసుకోవాలి పిండిని వాటర్ కలిపాక ఎందుకు అంటే బియ్య పిండి ఎంత నానితే అంత అట్లు చాలా బాగా వస్తాయి అన్నట్టు అందుకని మీరు కూడా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసి హీట్ చేసేసుకోవడమే సో ప్యాన్ పెడితే బియ్య పట్లు స్టిక్ అయిపోతాయి ఎంత నాన్ స్టిక్ అయినా కూడా బియ్య పిండి అట్లు కాబట్టి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్కి స్టిక్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇలా ఆనియన్తో ఆయిల్ అప్లై చేసి ప్యాన్కి రాస్తే అస్సలు స్టిక్ అవ్వకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు ఇక్కడ ప్యాన్ని చాలా హీట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ హీట్ చేసుకున్నాక అట్టు పోసే ముందు మాత్రం మళ్ళీ సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఆయిన్ ఆనియన్కి నైఫ్కి పెట్టి ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి అలా అప్లై చేసుకోండి మీరు కూడా అలా అప్లై చేస్తే అట్టు అనేది ప్యాన్కి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ ఆనియన్ ఫ్లేవర
వేడి అవ్వని వాళ్ళ ప్యాన్ని ఎందుకంటే పైన ఆయిల్ రాసాం కదా ఆయిల్ కూడా వేడి అవ్వాలి సో దీంట్లో కూడా కొంతమంది ప్యాన్ పైన డ్రైగా జీరా అండ్ ఆవాలు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు అది వేసిన దేర్ టేస్ట్ అది నేనైతే వెయ్యను అండి నేను చూసిన వరకు అయితే చాలామంది వేసుకుంటారు కానీ నాకు అలా నచ్చదు ఎక్కువ అందుకనే వెయ్యను నేను ఇలా కంప్లీట్ ఆయిల్ అయితే రాసేసాను నెక్స్ట్ ఇది దోషాలా కాకుండా ఇలా రవ్వ దోషాలాగా పోసుకోవాలి పిండిని సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా పోసుకుంటున్నాను అలా పోసుకోవాలి దోషలాగా ఇలా పోసేసి దాన్ని రబ్ చేస్తే అది స్టిక్ అయిపోతుంది సో అందుకని ఇలా కంప్లీట్గా పోసేసుకోవాలి అని పోసేసి మళ్ళీ పై నుండి ఆయిల్ అప్లై ఆయిల్ కూడా పోసేయాలి కొంచెం ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేయాలి పై నుంచి ఇంకా పోసేసి అలా లిడ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇది అయితే చాలానే ఆయిల్ పడుతుంది అంటే ఫిట్నెస్ ఫ్రిక్స్ వాళ్ళు మేబీ సజెస్ట్ చేయను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆయిల్ తినరు కాబట్టి సో తినని వాళ్ళ కోసం అయితే ఆయిల్ తినే వాళ్ళకి అయితే చాలా బాగా వస్తుంది ఇన్స్టెంట్గా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ పని కాబట్టి ఇలా లిట్ క్లోజ్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచాము అని అంటే వేడి వేడి బియ్య బట్ట రెడీ అవుతుంది ఇందులో కూడా క్రిస్పీగా తినే వాళ్ళ కోసం టూ సైడ్స్ చేసుకోవాలి లేదు మెత్తగా తినే వాళ్ళకు వన్ సైడ్ రోజు చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మేము కాస్త క్రిస్పీగానే తింటాను కాబట్టి నేను టూ సైడ్స్ రోజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ కలర్లో రావాలి అట్టు అనేది సో అప్పుడే కాస్త క్రిస్పీగా టేస్ట్గా చాలా బాగుంటుంది తినడానికి కూడా ఎందుకంటే ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా సో అవి కాస్త రోస్ట్ అవ్వాలి కాస్త కాలుతాయి కదా అంటే పైకే ఉంటాయి కాబట్టి కాస్త కాలితే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది సో దీనికి మనం పర్టికులర్గా చట్నీ ఏం అవసరం లేదు ఏదైనా ఊరగాయతో కానీ కొత్త ఆవకాయ పచ్చడితో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది మీకు ఎప్పుడన్నా కావాలి అని అనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా చూడండి ఇక్కడ నేను కొత్త ఆకాయ పచ్చడి బి ఎప్పుడు మంచి కాంబినేషన్ మీరు ఎప్పుడన్నా తినాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ట్రై చేసి చూడండి చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది బాగా నచ్చుతుంది కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ పెసరట్టుకి నేను ఫస్ట్ రైస్ ఒక కప్ పప్పు ఒక కప్ అన్ని పప్పు ఒక కప్ నానబెట్టుకున్నాను సో దాన్ని గ్రైండ్ చేసే ముందు దాంట్లోకి నేను పచ్చిమిర్చి కొన్ని వెల్లుల్లి వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఉప్పు కూడా పై నుండి యాడ్ చేసుకున్నాను ఎందుకు అని అంటే పెసరట్టు గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ మిర్చి యాడ్ చేస్తే చాలా అంటే చాలా స్పైసీనెస్ వస్తుంది సో ఇలా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి మెత్తగా నానబెట్టాం కాబట్టి నేను పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా సో దీంట్లో ఇంకా నాకు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎంత చట్నీ ఉన్నా కూడా పెసరట్టు సపరేట్ తినే వాళ్ళ వితౌట్ చట్నీ తినే వాళ్ళకు అందుకోసం ఉప్పు యాడ్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడే సో చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి పిండి అనేది సో అప్పుడే పెసరట్టు చాలా బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ చూసాక నాకైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చింది పెసరట్టును విత్ చట్నీ తినే వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ నేను చట్నీ చేస్తున్నాను నేను చట్నీతోనే తింటానండి వట్టి తినాను అందుకనే నేను పల్లి చట్నీ చేసుకుంటున్నాను సో ఒకసారి పల్లి చట్నీ కూడా మనం కొంతమంది ఏం చేస్తారు అని అంటే పచ్చి పల్లీలోనే గ్రైండ్ చేస్తారు సో అలా కాకుండా ఇలా డ్రై రోజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఇలా డ్రై రోజ్ చేసేసుకొని అంటే ఇది డ్రై రోజ్ కూడా చేస్తున్నారు ఈ మధ్యగా నా పొట్టు తీయరండి నాకు ఆ పొట్టు తీయకపోతే అసలు నచ్చదు పొట్టు తీయాలి పల్లీలవి ఫుల్ అంటే ఫుల్ రోజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ పల్లీలో ఖచ్చితంగా మనం తినే ఫుడ్ అండ్ డైట్ ఎంత ఉన్నా కూడా పల్లీలో తినొచ్చు ఎందుకంటే అది చాలా ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఇంకేవి చా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి అంటే పొట్టు మాడిపోతుంది లోపల పల్లి ఫ్రై అవ్వదు అందుకనే చూసుకుంటూ వేయించుకోవాలి చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇలా రోజ్ చేసేసుకోవాలి అవి ఫ్రై అయ్యాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా పొట్టు వాటికి అవే రాలిపోతుంది సో అలా వచ్చింది ఇన్ ద సెన్స్ అవి ఫ్రై అయ్యాయి అన్నట్టు సో అలా ఫ్రై అయ్యేదాకా చూసుకొని మనం చేసామనుకోండి చాలా మంచిగా ఉంటుంది అంటే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ దీంట్లోకి మనము గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి ముందు కొన్ని పోపు వేయించుకోవాలి సో దానికోసము మనం ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను చూడండి ప్యాన్లో ఆయిల్ అప్ల పోసాను తర్వాత జీరా వేసాను పల్లీల పచ్చల్లోకి పోపు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి జీరా నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి కాస్త ఎక్కువనే తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మేము కారంగా తింటామండి అందుకనే ప్లస్ ఈ మిర్చి కూడా కారం ఉండదు పచ్చిమిర్చి ప్లస్ వెల్లుల్లి అండ్ చింతపండు 
చింతపండు ఎందుకు అనుకుంటున్నారా పల్లి ఇళ్ళలో కాస్త పులుపునెస్ వస్తుంది మరీ ఎక్కువ వేసుకోకండి చాలా పుల్లగా అయిపోతుంది అందుకని లైట్గా వేసి ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అండి మిర్చి ఇలా వైట్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకొని ఇది ఈ మిక్చర్ అండ్ పల్లీలు వేయించాము కదా అది గ్రైండ్ చేసుకున్నామంటే పల్లీల పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ మన క్రిస్పీగా రావాలి దోషాలు అని అంటే కాస్త షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ పెసరట్టు కూడా నేను క్రిస్పీగా రావాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ షుగర్ యాడ్ చేసేసి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కొన్ని వాటర్ బాస్ కలిపేసుకుంటాను చూడండి ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ చేయాలండి అప్పుడే కానీ మనకు వస్తుంది పెసరట్టు చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఇంక ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన అన్ని ఐటమ్స్ రెడీ అయిపోయి అన్ని పేస్ పచ్చడి పట్టేసుకున్నాను ఆనియన్స్ చాప్ చేసుకున్నాను పెసరట్టు పిండి రెడీ అయిపోయింది ఆనియన్స్ ఎందుకంటారా పెసరట్లోకి ఆనియన్సే మంచి కాంబినేషన్ సో అందుకని ముందుగా ప్యాన్ పైన ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేయండి సో నాన్ స్టిక్ తీసుకున్నా కూడా అప్లై చేయండి అప్లై చేయకుండా అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను సింగిల్ సైడ్ ఫుల్ రోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆయిల్ అప్లై చేశాను లేదు నాన్ స్టిక్కే వాడుతున్నాము అవసరం లేదు అని అనుకుంటే మీ ఇష్టం నేను మాత్రం నాకు ఫుల్ ఆరెంజ్ క్రిస్పీనెస్ కావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆయిల్ అప్లై చేశాను ప్లస్ అది మూంగ్ దాల్ యాడ్ చేశాను కదా పెసరపప్పు పెసరట్టు కాబట్టి పెసరపప్పులు ఉంటాయి కాబట్టి అది రోస్ట్ అవ్వాలి పచ్చి పచ్చిగా ఉండదు అందుకని సో ఇంక ఇలా పిండి పోస్ట్ చేసుకొని ఇలా దోషలాగా తిప్పేసుకోవడమే సో దానిపైన మళ్ళీ ఆయిల్ అప్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆనియన్స్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఆయిల్ పోసాక ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఆనియన్స్ మన ఇష్టం అండి నేను కాస్త ఎక్కువనే వేస్తున్నాను ఎందుకంటే పెసరట్లోకి ఆనియన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కాన్ అదేంటి కాంబినేషన్ అని చెప్పాను కదా అందుకని పెసరట్టు ఉంటే ఆనియన్స్ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది కొంతమంది ఉప్మాతో కూడా తినేస్తారు అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళ పెసరట్టు ఉప్మా పెసరట్టు ఆనియన్ పెసరట్టు ఇంకా ఆలు మసాలా పెసరట్టు ఇలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నాకు మాత్రం ఆనియన్ ఇష్టం కాబట్టి ఇలా ట్రై చేశాను మీకు ఏది నచ్చితే అది పైన ఉండి యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంక ఇలా చూడండి అది నాన్ స్టిక్ కాబట్టి లే చేస్తుంది పక్కన కంప్లీట్గా రోస్ట్ అయిపోయి అలా ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చే వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి మంచి ఇలా ఆనియన్స్ మళ్ళీ బయటకు రాకుండా ఇలా స్టిక్ దానికి ఇలా వత్తేసామనుకోండి దానికి స్టిక్ అయిపోతుంది మంచిగా పెసరట్టు అది రోస్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇలా తీసేస్తున్నాను కాస్త ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చేసింది నాకు అందుకని తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇంకా తీసాక పల్లి పచ్చడి చేసుకున్నాం కదా దాంతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి తినండి మీకు కనుక ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే అండ్ నా రెసిపీస్ నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఒకసారి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మా మమ్మీ చెప్పే వంటలు ఎన్నో మీకు ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్లో నువ్వు డెఫినెట్లీ ట్రై చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అంటే ఉగాది బ్లాగ్లో కలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఉగాది వస్తుంది కదా ఉగాది రోజు మా ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అవన్నీ చెప్తాను చూపిస్తాను కూడా బాయ్